sampung taon nang patay si Itay, ngunit nananatiling buo ang aming pamilya dahil nariyan pa rin si nanay. Kilala kami sa aming komunidad dahil sa aming apelyido. Sa telephone directory, tatatlo lang ang nakalista na kaapelyido namin. Ako ang panganay at pinakamahina raw ang ulo sa magkakapatid. Nagtapos ako ng home economics. Ako si Yolanda Filipinas. Someone from IRS wants to see you. I'll be out in a minute. Okay. Adras! Adras! at history teacher, ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagkilala sa aking mga naiyambag sa kurikulum ng ating eskwelahan. At mula sa matagumpay na nakaraan, magpatuloy sana ang inyong pag-unlad tungo sa malwalhating kinabukasan. Dispose niyo na maayosan, ha? Tulong. Dinadag sa tayo ng mga sibuyas galing abroad. Paano tayo makikipagkumpetensya na yan? Alam mo, hindi nila ako magtataw kung isang araw. Puro imported lang binibenta dyan sa palengke. Uy, dahan-dahan naman kayo dyan sa... Halika na, kakausapin pa natin si nanay. Bakit dapat magbago ka ng negosyo? Pag ganitong magkarote ang pamilya namin, you better think twice. Pwede ka pang umatras sa kasal natin. Pwede naman tayo magtulungan sa negosyo, di ba? Mahigpit ang ipinatutupad na security measures ng Philippine National Police So napipintong pagdating ni President George W. Bush. Hindi pa malaman ngayon kung lalapag ang U.S. President sa Ninoy Aquino International Airport o sa Diyos Dado Makapagal International Airport sa Clark. Matatandaan na ang pagdalaw rito ng Presidente ng Amerika ay tinututulan ng ilan sa kanyang mga advisors dahil sa banta ng terorismo. Ano 
Buti ka pa, uuwi ka na ng Pilipinas. Lalo tuloy ako malulungkot dito. Namimiss ko na mga anak ko eh. Lalong-lalo na si nanay. Hindi ko pa nasabi sa amo ko pero bumili na ako ng tiket sa El Alistair Airlines. Kaya kailangan ko talaga makauwi eh. Kasal na nga ni Vicky, may reunion pa kami. Ay, buti ka pa. Basta magpapadala ko ni nanay ha. Sige, mag-iingat ka ha. Mag-usap tayo bago ako umalis. O sige, salamat. Bye. How much? Presti, baka naman na-brush mo itong eskwelan sa pagbibigay sa akin itong aking trophy, ha? Ba't ko namang gagawin yun? Malapit na ang eleksyon. Inay, inumin nyo na ho itong gamot nyo, oh. Bakit bote? Wala bang baso? Inay, pwede naman kayong uminom sa bote. Florencia, you deserve the recognition. Nakita ko yung mga staff nyo kanina na mimigay ng mga leaflets. Oo, oh, mga leaflets yun ang anti-drug campaign natin. Ano mo eh, ako chairman noon. Resti, tatapatin na kita. Mula ngayon, wala ka nang maaasahang tulong sa akin. Walang wala na tayo talaga. Si Narciso mo na lang ang patakbuhin natin. Pag pumutok yung investigasyon ng AFP, sisikat yan, mas matindi pa sa akin. Time Achievement Award. Kumusta na ang preparasyon ninyo sa inyong kasal? Who is going on smoothly? Ay, nako, Nay. Marami pang problema. Baka hindi pa kami matuloy. Huwag ka magbiro na sa inyo. Ay, nako, kahit na biro, huwag ka magsasalita ng ganyan. Nanay talaga, pati nga niyan. Nako, sana narinig ng speech ng nanay. Nako, ninervous nga ako eh. Halika na, pumasok na kayo mainit. Nanay! Congratulations! Oh, Narciso! Oh, Diti. Oh, Narciso. Oh, kumusta na kayo? Okay naman po ako. Kailan kayo tumating? Eh, kanina lang po, pinatawag po ako doon sa headquarters eh. Excuse me. Ate. Naku, alam mo, iho. Ako nag-aalala sa'yo dahil kasi parang yung mga nababasa ko sa dyaryo ngayon tungkol sa'yo, parang ikaw ang napapag-initan ng militar. Mag-iingat ka sana, anak. Wala ho yun. Kayo naman. Oh, baka naman dinadalaw na kami ng mga militar dito, ha? Ang importante dyan, Nakikilala ang apelidong Pilipinas. Buti pa pumasok ka nalang sa politika. Ang kaulat Pero... ito pong inumin. Oh, naman. Oh, Chong! Gusto pa maging kong matapang. Mabuti, mabuti. Narciso! Yeah. <laughs> Kamusta ka na? <laughs> Kamusta? Ikaw, sabi ko sa'yo. Bale, wala yung pagsusundalo mo. Garapal ngayon sa EFP. Hindi naman lahat, kuya. Oh, Narciso. Nako ha, baka naman pati yung pamilya natin, natin madamay. Ayaw. Pati yung negosyo natin. Nay, Nay, kailangan ba talaga umalis nila Poldo sa kwarto? Ah, oo. Napag-usapan na namin yan ni Leonor. Kanina pa. Ano ba, Diana? Marami pa tayong gamit na dapat ilipat. Sandali lang po, Tay. Anong sandali? Poldo, pwede bang iwanan mo na dito si Diana? Kasi marami po kaming ayos sa Nana Flor, eh. Makakapaghintay yun. Leonor, tulungan ko na kayo. Hindi, kaya na namin. Nay, Diyos muna ko kayo. Salamat. Huwag kang mag-alala. Dito ka sa akin titira. Halika. Si Diana, anak ni Napoldo at Leonor na nakikitira sa amin. Anak-anakan ni nanay. Lumaki siya sa amin. Kapatid na ang turing namin sa kanya. Lahat ng pangarap niya ay salungat sa kagustuhan ni Poldo. Oh. 
מפלין. מי פרובלם רבה? בחית ניה כו איניוואן, טיטה. תפוס עם מה חפתית כסינה מנלד נמאמי. הליקה נא דיטו קטלין. אילם בייסס קובנג איפנליוואנג סיו, הנדי בה, נומבה תקה, מסעקי איתים כה. כיה הנדי כנא איסה מססטייץ. כסה, לגי כאן סינו סוגו צו אוספיטל. אימא דלס פופה לארום מקסחית אה. בחית נומליס פפוסילה. Eh kasi nakahanda ng lahat noon. May naghihintay ng trabaho para sa tatay mo at saka sa nanay mo. Hindi lang po talaga nila ako mahal, tita. Hindi totoo yan. Kung hindi ka mahal ng tatay mo, babalik ang kaban niya dito para isama sa Amerika. Nung nag-divorce po sila ni mami, ni hindi man lang po ako nasabihan. Tapos, ni hindi man lang po tumahog sa akin si mami. Tita? Tita Yoli, bakit po? Ah, hindi, wala. May naalala lang ako. Promise to be back, Gloria? I will find a replacement, sir. You still have eight months in the contract. I think that the people are still working here, Saba. After six years of work here, apart from that, today they are in every place in the world. But you will release me if I find a replacement. Is there anybody in the Philippines with a nursing degree like you who is as good or maybe better? Yes, of course. I can find a teacher or a doctor as a replacement, if you like. A doctor? As a caregiver? Yes, of course, if the pay will be much better than back home. Why not? But why do you have to go? Because I promised my sister that I would be there for her wedding. And now I have to bring home the body of my friend. Oh, Poldo, ito yung panggasolina mo, ha? Salamat, ha? Oh, hindi ka na. Oh, ito baon mo. Umuwi ka kaagad, ha? Pagkatapos ng eskwela, gagawa ka pa ng assignment. Opo. Yung baon mo, nasa bag mo na. Dito na, dito na po. Hi, Auntie Kathleen! Hi! Babay, Tita Yoli! Babay, Tita! Babay, Tita! Oh, uwi ka agad, ha? Opo! Ate, pakisabi kay Minda, nauna na ako, ha? sa kanyang pumunta doon. Paano na kami? Palagi niya kayong nababanggit sa akin. Kayo lang ang lagi niyang naaalala at naiisip. Kasamahan ko po kayo sa OWA. Baka may makuha kayong benepisyo. Pabalik. Dati kong kaklong si Gloria. Dahil istrikto si nanay at tatay, kami ang magkasangga. Madalas ko siyang pinagtatakpan. Pero nagkaroon siya ng atraso sa akin na hindi ko malilimutan. Sir, sige na naman mo. Kasi gusto namin siya makita, Bert. Magandang araw mo. Masikasuhin mo nga muna itong hanit. Payagin mo po kami. Excuse me. Ah, sino pong hinahanap nila? Si Dindo Ariola. Ah, si Pastor Dindo. Naparula po siya. Alam niyo po ba kung sinong sumundo sa kanya? Wala po eh. Ayaw na nga po umalis dito. Al alam niyo kaya kung saan siya tumuloy? Eh, wala po kaming alam dyan. Mabuti pa po. Tanungin niyo ang uh, uh, parole officer niya. Salamat po. Kamag-anak po kayo? Kaibigan. Ah. Kaibigan lang. Sige po. 
hindi mo pa rin sinasabi sa akin ang problema mo. Yung kasing anomalya doon sa kampo eh. Iniimbestigahan na daw. Pero matagal pa. Sa tingin ko yung tagal na yun eh. Tuloy yan ang mababaon sa limot eh. Eh, hindi ko talaga kaya sikmurahan yung ganun eh. Punso ka nga talaga. Kulang ka sa pansin eh. Sobra-sobra <laughs> na ako sa pansin dahil bunso ako. Pagdating pala sa amin, ganun ang ginagawa sa akin. Dahil utusan ako ng lahat eh. Kailan ba natin sasabihin sa kanila na kasal na tayo? Hindi na natin sasabihin sa kanila. Kaya nga secret wedding, di ba? Malalaman na lang nila kapag kinisal na tayo sa simbahan. Mahal kaming lahat ni nanay, alam ko. Pero hindi siguro maiwasan ng magulang na kahit paano, meron siyang paborito. Sa lahat ng magkakapatid, Si Samuel yun. Pero sa magkakapatid na babae, mas magiliw siya kay Gloria. Ang bata ako rito, no? Ang ganda, no? Naku, Gloria, salamat naman at dumating ka na. At huwag mong sasabihin na ikaw ay magbabalik muli sa Israel, ha? Eh, pag-uusapan pa po namin yan ni Greg. Abay, napakalungkot kapag kami-kami lamang dito. Kahit naman ako nandito sa Pilipinas, hindi naman ako dito nakatira. Kahit na. Pero ang importante, nandito ka. Nandiyan ka lang. Kailangan no eh, isa sa amin nasa abroad, di ba? Ang lito ng halaga ng pera dito sa atin. Siguro, ikaw ang dapat naroon. Wala ho akong swerte sa ganun. Eh, napakaswerte mo nga kay Gloria. Hi, Tita Yoli! Ate! Hi, Ate. Hi. Saan ka galing, anak? Diyan lang ho. Ate. Kamusta ka na? Mukha ka yatang nangangayayat. Mahirap kasi ang buhay dito sa Pilipinas eh. Mas mahirap ang buhay sa Israel. Hindi rin siguro. Nagtagal ka ron eh. Ay, yung para kay ate. Ah, oo. Eto nga pala. Ang aming pasalubong para sa'yo. Mabango yan. Salamat. May mga atsara pa ako dun na ilalagay ko sa bote. Maiwan ko na kayo. Welcome to the Philippines, where East meets West. In a rich, exciting blend of the coins and the water. Daddy, are you okay? Yeah. Thank you. Dad, is there really no hope? Angalin. For you and mommy. Vera, just drop it. They're divorced. Isuot mo naman itong pasalubong ko sa'yo, Alexis, please. Ayoko nga! Ayoko nyan! Ayoko! 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 Alexis! Ayoko! Huwag mo kasing pilitin kung ayaw. Bakit ilagang bata sa'kin? Ang tagal mo ba namang hindi umuwi? Hindi mo naman ata dinadala sa bahay ni nanay eh. Ano koneksyon nun? Kahit wala ako rito, pero kung malapit ang bata sa pamilya ko, hindi lalayo ang loob niyan sa akin. Ang dating parang sinasadya ko. Ngayon, ngayon pupunta tayo sa nanay mo. Kumukontra ba ako? Alam mo, tuwing tumatawag ako dito, wala akong ibang naririnig kundi ang pamamasyal ninyo ng bata dun sa pamilya mo. Bakit naman ako pupunta sa pamilya mo nang wala ka? Di naman ako nirerespeto dun. Alam mo, Greg? Kung ganyan na rin lang ang pagpapalaki mo kay Alexis, magiging ganyan na rin ang opinion ko sa'yo. Sasalubugan namin si George Bush ng isang kilos protesta upang ipabatid sa kanya na siya ang numero unong terorista sa mundo. Bakit hindi nyo kinokondina ang mga pagsabog sa Bali, Indonesia at UN Headquarters sa Iran? Uh, kinokondina ng kilosan lahat ng uri ng terorismo. At kasama na rin dyan yung hindi makatarong ang struktura ng daigdig na siya ang pinag-uugatan ng terorismo. At itong kilos protesta naman namin ay hindi para sa amin. Ito ay para sa anak namin at para sa anak ninyo. Katulad ng mga anak ko na nandyan, Joma, malaya? Maliit pa kami, rebelde na ng pamilya si Eman. 
teenager pa lang na kilahok na sa EDSA 1 at sumama rin sa EDSA 2. Madalas niyang galitin si tatay sa kanyang pagsama sa mga rally. Pero sa magkakapatid, siya ang paborito ko. Buti na lang at meron akong anak na katulad mo na maaaring mag-alaga sa akin. Ayan. Salamat. Bakit? Pakiramdam ko para akong nakapatay ng tao. Si Ellen. Kung hindi ko siya niyaya sa Israel, buhay pa sana siya ngayon. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Gloria. Wala sa kamay mo ang buhay ng tao. <laughs> Lahat na lang ng ginagawa ko tama nagiging mali. <laughs> Pakiramdam ko para akong may bitbit na mabigat sa balikat ko eh. <laughs> si Ella namatay. Si Alexis lumala yung loob sa akin. <laughs> si Greg walang pagkukong sa lahat na lang, Nay. Dahil kasi naman eh, hindi ka naman kailangang nasa abroad. Marami naman tayo ditong magkakatulungan. Ayoko naman umasa sa iba eh. Iba kami. Nay, gusto ko na sariling pagkukusa. Gusto ko na sariling pagsisikap. Kaya kahit ayoko nang mag-abroad, kailangan ko pa rin gawin. Dahil kailangan kumita eh. Bakit hindi mo pabayaan si Greg ang gumawa niyan? <laughs> hindi na kaya. <laughs> Hayan ka na naman. Pinapasan mo ang responsibilidad ng iba. <laughs> Mas malakas ang loob ko kaysa kay Greg. Hindi na kaya sa abroad. <laughs> Alam mo, Gloria, anak. Kapag ganyan ang palagi mong naiisip, hindi gagaan ang iyong pinapasan kahit na kailan. Bumalik sa Pilipinas si Samuel nung panahong paparating sa bansa ang pinakamakapangyarihang leader sa buong mundo. Kuminto ang normal na daloy ng aming buhay nang dumating si Samuel. kay President George W. Bush ng Estados Unidos. Ayon sa Pangulo, nangako si George W. Bush all-out support sa kampanya ng gobyerno laban sa kahirapan. U.S. Imperialist! Number one, terrorist! U.S. Imperialist! Number one, Samuel! Samuel! Along the way and through the years, Americans have gained an abiding respect. For the character of your nation. Kathleen. And for the decency Kathleen. and courage of the Filipino people. Nandiyan ang daddy mo. Pacific is why. Oh, lalabas ka doon ha. Haharapin mo ang daddy mo. Kayo po. Eh, dito na lang ako. Hindi naman ako importante doon eh. Huh? Ano pong gagawin ko? Ba Batiin mo siya. Tapos po... Huwag mo nalang isipin, ha? Basta harapin mo siya. Ha? Opo. Oh, ayan na. Halika na. Kathleen, 
nandito ng daddy mo. Tita Gloria, where's Kathleen? Ah, oh, she's just upstairs. Kathleen! I'm alright. Kathleen, I'm here with my daddy. Why, Tita? No. 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 Kathleen! Kathleen, tama na. Nandito na ako. Ngayon niyo lang ako naalala. Hindi totoo yan. Araw-araw iniisip kita. Lahi ka nandito sa puso ko. Ba't ngayon lang kayo nagpakita? Kathleen, itatrabaho ang dati mo sa Amerika. Nagsisisi ako, hindi kita naisama. Sakitin ka nun eh. Hindi mo kakayanin ka nun. Hindi nyo lang talaga ako mahal. Kathleen, mahal kita. Mahal ko kayong magkakapatid. Tama na. Tama na, tama na. Patawarin mo ang dati. Nandito na kami. Nandito na ang mga kapatid. Parang anak na ang turing ko kay Kathleen Inalagaan at minahal namin ng sampung taon Ngayon binabawi na May isa na namang mawawala sa buhay ko Sarap! Tapos Poldo Lagi ako nakikita eh Halika nga rito. Matanong nga kita. Ano ba ang pwede mong gawin kapag kumalas ka sa militar? Eh... Sandali! Anong kakalas? Gusto ko maging general to in the future. Malay mo siya ang ating maging next defense secretary. Ah, ah. Left, no? <laughs> general Narciso Pilipinas! <laughs> Andun pa rin naman yung fate ko sa militar, kuye. Halika nga rito. Ano ka ba naman? Idealistic ang tao, eh. Hindi ka pwede dyan sa profesyon na yan. Hey Samuel! Hmm. Ikaw ba masaya sa buhay mo? Oo naman. Kahit divorsado ako, kahit nagbabayad ako ng alimony, basta kasama ko mga anak ko, masaya na ako. Eh, kuya, sandali. Buti hindi kinuha ni Ate Esther yung mga anak niyo sa'yo. Hindi niya magagawa yun. Paano sinamahan niyang kanong meron mga anak? <coughs> Samuel! <coughs> Jujun! <laughs> Nakamoy! Pare! Kusta ba? Ibang-iba ka na kayo na. Amoy Amerika! <laughs> Pasensya ka na, ha? Dumating ako nang walang pasalubong sa'yo. Pero... Meron akong... Uh, Siling ko niyan, ha? Pasalubong sa'yo yan, ha? Kwadro mo to! Ha? Okay to, ha? Salamat. Oh, sige. Ibang-iba ka na talaga, ha? Alam si Bayaw, idol! Bayaw, basta ako, ano lang, USB sa lang, maayos lang yun, okay na ako. Anip! Kaya ako, kuya, pag ako bayaw. pinayagan, o kaya sinuerte ako, baka doon ako mag-masters, eh. Tama yun. Diba? Sayang, eh. Hoy! Hindi exciting doon! Walang kudita doon! <laughs> Tama ka! Tumahimik ka lang aja! Narciso, alam mo ba ang Amerika? Ang pinakamalakas kumonsumo ng likas yaman ng daigdig? Alam mo, Eman. Eh, I'll put it this way. Ang mga Amerikano, I think they're just smarter than us. Ganun lang kasimple yun. Tama. Mm. Sandali, kuya. Excuse me. Hello? Samuel! Oh! Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Kapag nagbigay ka sa isa, Lahat ng mga yan, magdadatingan dito yan. Hindi <laughs> naman, binabati ka lang. Makapasok na nga. O sige, Bayaw, bahinga ka muna. Oh, 
Bir pa. Sige. Oh. Saka kuya. Dito lang. Sali, Kuya, hmm. pagpasensyahan mo na si Greg, ha? Bakit? Sinabi kasi ni Greg sa akin na humihingi daw siya ng tulong sa'yo para ilakad ang visa niya at maisama mo siya hmm. sa U.S. Alam ko namang hindi kayo masaya mag-asawa dito dahil sa mga nangyayari. Hindi naman sa hindi masaya, kaya lang hindi lang ideal kasi ako ang nagtatrabaho. Sinabi ko naman sa'yo, dapat sa Amerika ka nagtrabaho. Hindi sa Israel. Pagkatapos na nangyari sa'yo doon? Ah... Uh, at this point, alam ko namang hindi mo na kami matutulungan na makapunta pa sa U.S. Alam na marito ko anong nangyari sa'yo. Sa'yo ko lang sinulat. Walang ibang nakakaalam. Kaya alam mo sasabihin. Vicky, we welcome you wholeheartedly to our family. That's why we all are here for you. Pleased to meet you. Welcome, Vicky. Dito, lahor ke lalki si shadi ka ni mali si. Humare, sabi ta ko kya ho raha hai. Pita ji, ab am 21 shadi me rai rai hai. Ye bet meri future bhi vi ke simne che nahi. उसको एक भी हिंदी का सबूत नहीं आती है फिर भी तो बहुत बुरा रमेश अलमो पखरमदम को हिंदी को गुसर फैमिली में लाल नहीं लोलो मो रमदम को लंग दे आंसर बिना यो उलम दो गुलंग सांग है सर You look young for your age. You're so handsome. You know, if you could have been younger, I could have fallen in love with you. <laughs> you know what? You look like mom. You have her eyes. Mm, yeah, and her lips. <laughs> mm. Is she, ano? Mabait ba siya? Yeah, she's nice. No, she's not. Yes, she is. Eh, nababagit ba niya ako sa inyo? You know what? She used to show us pictures of you when you were four years old. Even your recent pics at Lola Florid and Dover, she'd show them to us. But she'd only ever do that when she'd be in a good mood. And believe me, that was very, very rare. Yeah, but she never believed she'd ever have you back. Buti pa kayo, no? Naranas niyo makasama sila daddy at mommy. Hoy! Diana! Ano ba? Tama na yan! Gabi na! Pakapatay na po! Pakapatay na po! Dalian mo! Eh, Doon na lang po kayo lumabas sa may harapan. Oo, oo, oo. Hoy, Paul daw, huwag kang hanggan yan. Baka marinig ka nila dyan. Yung anak mo, ha? Pagsabihan mo yan. Sa'yo na sa'yo? Hating gabi na? Tama na. Ano ba? Ano tama na? Kinukonsente mo! Anong gagawin mo? Magsayaw ng magsayaw? Ha? Sayaw ka ng sayaw gabi-gabi? Pati barkada mo, dinadala mo na rito. Ano bang klase yung mga kamag-anak kong yan, Lenor? Ito tayo siniksik, ang sikip-sikip ng kwarto. Tay, huwag na natin pag-usapan ngayon yan. Lasing na naman kayo eh. Mintik na batang to. Kahit ako na kainom, ha? Matino ang pag-iisip ko. Poldo, pasalamat na lang tayo at nakikita na tayo dito. Isang taon na tayo hindi na mo problema sa upa. Pero anong trato sa atin? Hindi ba parang masahan? Hindi naman. Palibasa, nabilog na yung utak mo. Ang turing daw sa'yo ng matanda, parang anak. Lintik. Meron ba naman tinuturing na anak ang trato, Alila? At saka yung pasayaw-sayaw mo, ha? 
May mapapala ka ba rin? Tay, ito talagang gusto ko eh. Tsaka yung pagtulong ko kay Nana Flor, kusang loob kong ginagawa yun. Tsaka Poldo, voluntaryo naman tong pamamlansya ko para sa kanila. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Ayaw niyong magsarili tayo. Kahit sa ilalim ng tulay, basta atin! Gusto niyo sumiksik dito. Kaya kahit na anong trato sa inyo, okay lang. Putang ina. Nawala sa akin si Dindo dahil duwag ako. Ang kamalasang sinapit niya ay bunga ng aking pagsasawalang kibo. Ayaw sa kanya ng aking pamilya. Kaya nang mangyari ang trahedya, hindi ko siya naipagtanggol. Hanggang ngayon ay daladala ko sa aking konsensya ang pagkakamali kong yon. Dindo! Ay! <coughs> Pinagluto kita. Salamat ha. Halika, dito tayo. Paano ba tayo, Yoli? Ginito lang parate. Parating patago. Eh, alam mo naman ang nanay at tatay eh. Walang mangyayari sa relasyon natin. Lahat naman kayo sa pamilya niyo may pinag-aralan. Bakit di tayo makanuwaan? Bukas ng gabi, dumaan ka sa bahay. Papakilala kita. Kaya tagal na panahong pinagipunan ng tatay ninyo ang pambili ng lupang ito. Pagkatapos, eto lang pala. Pagkatapos ng anihan, huwag nang tamnan ito ng sibuyas. Si Vicky lang naman ang may gusto niya eh. Nalulugi naman. Nay, kanina pa ako ako nagsasalita dito. Eh. Hindi niyo naman ako pinakikinggan. Ano ba ang sinasabi mo? Eh, kako, total nandiyan naman lahat yung mga kapatid ko. Baka pwede naman akong magbakasyon. Mm. Nay? Saan ka magbabakasyon? Eh, ako na kong bahala doon. Tutal, nandiyan naman sila. May mag-aalaga sa inyo. Yoli, importante sa akin ang lagi kang nariyan sa tabi ko. Alam mo yun. Eh, inay, kailangan ko rin naman ang magkaroon ng sarili kong buhay. Hindi ho ba? Nagsisisi ka ba na lagi tayong magkasama? Naiinggit ka sa mga kapatid mo. Nay, hindi niyo naman ako nakikita, di ba? Lagi nga tayong magkasama, pero hindi niyo ako nakikita. Hindi niyo rin ako naririnig. Yolanda, kailangan kita. Mahalaga ka sa akin. Tandaan mo yan. Sinasabi ko lang sa inyo kung ano status ng negosyo. Baka naman mismanage lang. Anong mismanage? Eh, sinabi ko na nga dito paulit-ulit na bagsak ang presyo ng sibuyas sa palengke. Ang sabi nga ni Ramesh, ibenta lang daw natin yung lupa. Anong ibig sabihin nun? Wala na ba tayong pag-asa? Wala na ba tayong ibang choice? Eh, magkano ba may ibibenta yung lupa? Yun na lang natitira nating property bukod sa bahay na ito. Ayokong ibenta. Nay, nabubulok na po yung mga sibuyas sa tambakan. Yung mga trabahador nga natin, gusto na pong magwelga. Baka naman yun talaga ang problema. Sinasabot tayo tayo ng mga trabahador. Na yung problema, sinisira tayo ng mga produktong dayuhan. Hindi yung mga trabahador. Ganun naman yung sektor nyo eh. Kayong mga labor leaders, kapag hindi nyo nakuha yung gusto nyo, nanggugulo kayo. Ay hindi sila ganun mag-isip, katulad mo? Tama na, tama na. Huwag na natin pag-usapan ito. Ayokong pagsimulan nito ng away. Nay eh, ang sabi naman ng Tito Resti, magagawan daw ko ng paraan. Ang Tito Resti nyo, puro gulo lamang ang dinadala sa buhay natin. Wala namang inatupag ang matandang yun kung hindi ang sarili niya. Basta kung anong desisyon ni nanay, doon ako. Sandali, 
Anong point ang pag-uusap natin kung si nanay din lang magde-decide para sa atin? Pwede ba ang pag-usapan natin kung anong magagawa natin? Eh, ayaw nga eh, Bente. Do you have any bright ideas? Wala. Eh, ikaw lang naman na may bright ideas eh. Ano bang sinabi ko? Huwag naman natin gamitin ang diskusyong ito para isingit ang ating mga personal na sentimiento. Bakit? Eh, totoo naman ang sinasabi ko ah. Sa ating lahat dito, sino ba ang pinakamatalino? Hindi ba si Samuel lang? Sandali! Nag-uusap lang naman tayo dito, di ba? Yun nga sana gusto kong mangyari. Hindi ba't yun naman ang ginagawa natin? Teka, pwede ako muna magsalita? Eh, kung pagbotohan na lang kaya natin. Basta ang alam ko, isang tao lang dito malakas ang boses. Teka, ako Bakit? muna! Bakit? Kasalanan ko ba kung ganito boses ko? Pwede ba ah? itigil nyo yan? Para kayong hindi magkakapatid! Sa ibang araw na lang natin pag-usapan to. Total, lahat tayo dito dakdak ng dakdak, wala nang ikinig. Bumalik lang si Samuel. Nagkaroon na ng bagong boss ang bahay. Dahil siya ang pinakamaunlad sa amin, nagagawa niyang sapawa ng lahat. Hindi na lang namin ipinagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa lupa. Hinarap na lang namin ang tiyak ng pagkalugi, imbes mawala pa ang natitirang pag-aari. Bakit ganon? Kung kailan nariyan lahat ang mga anak ko at magkakasama kami, para kung nararamdaman na magkakawatak-watak kami. Hindi mangyayari yun, Florencia, kung hindi mo gusto itong mangyari. Ikaw ang sentro ng inyong pamilya. Ikaw ang nagbubuklod sa kanila. Oh, eto na pala ang kotse mo eh. Yun nga ang inaalala ko, papano na. Kung wala na ako, mag-aaway-aaway na sila. Matatalino ang mga atak mo. Alam na nila kung ano makabubutit, makasasama sa kanila. Alam mo, Enyong, sa edad kong ito, maraming sakit ng katawan ang nararamdaman ko. Paano kung wala na ako? Alam mo, Flor, pinalaki mo silang matino. Hindi naman siguro masasayang ang kabutihang pinakita mo sa kanila. Ito lang ang tatandaan mo. Huwag ka sana magsasawa sa pagdarasal. Salamat. Una na ako, ha? Sige. Ingat ka, ha? Makakarating ang nanay. Best wishes. Thank you. Hindi ka nagbago. Ikaw din. Iba na talaga happily married, ano? Oo nga eh. Tagal mo nawala, ah. Jack, sorry pala. Wala na yun. Wala kang dapat ikasorry. Hindi na ako napagsabi sa'yo nung nagpakasal ako. Paano kasi nahiya ako makipagkita sa'yo? Wala na yun. Ang importante, masaya na tayo sa kanya-kanyang buhay, di ba? Jack! Jack! Jack Ling! Tingnan tara, picture tayo! Excuse me, ah. Tara, Dili! Smile! Meron bang nagbubuyo sa'yo sa mga co-platters? No, sir. Lieutenant Filipinas, patuloy ang ginagawang investigasyon sa lahat ng mga reklamong inihain mo tungkol doon sa provincial commander na protector ng illegal loggers, yung mga nawawalang supplies. But let's keep it within the AFP. Huwag nating hiyain ang military sa harap ng publiko. Do you understand that? Sir, naifile ko na po yung report na yun six months ago pa, sir. Of course! 
Pero hindi natin pwedeng madaliin ang proseso. Hindi pwedeng ora-orada ang due process. Kahit na mga suspects lang yan, meron din silang karapatan. Sorry po, misis, pero wala kayong makukuhang benefit sa pagkamatay ng anak niyo. Bakit po? OFW po ang anak niya. Nasulat nga sa dyaryo ang pagkamatay niya sa Israel eh. Wala po siya sa records namin eh. Baka ho illegal ang pagpasok niya doon. Ang masasagot lang ho namin ay yung mga contract workers na legal na na-recruit. Pero sabay kaming pumunta doon. Baka ho yung recruitment agency niyo legal, pero yung sa kanya hindi. Anong ibig niyo sabihin? Ma'am, kaano-ano niyo ba yung namatay? Wala kang pakialam kung kaano-ano ko siya. Alam naman ninyong OFW yung tao eh. Legal man o illegal ang pag-recruit sa kanya, dito siya nag ng dolyar na pinakinabangan ng bansa. Hindi ba man lang ninyo gagawa ng paraan para makatanggap ng benepisyo na iwan niyang pamilya? Titignan ho namin kung ano magagawa namin. Aba, wag niyong tingnan. Gawin niyo! Sa pag-iisang bigtip ni Naviki at Ramesh, bumalik uli sa akin ang alaala ng isang pagkakataong ipinagkait sa akin. Habang nagkakasayahan silang lahat, umalis ako para gawin ang noon ko pa dapat ginawa. Patuloy ang pagrarali ng mga grupong pabor sa impigilang Chief Justice Hilario Davide at ang mga grupong tutul dito. Ayon naman sa National Security Advisor na si Mr. Roy Logoles, ang mass action ng mga anti-Davide ay bahagi lamang ng planong destabilisasyon. Pangako ko sa sarili na kapag nakalaya si Dindo, itutuwid ko ang lahat. Kung kailangan magsama kami, gagawin ko. Hindi ako matatahimik hanggang hindi ito natutupan. Ma'am! Ma'am! May rally ho! Hindi tayo makakadiretsyo! Mama! Umalis na tayo dito! Oh, miss, naipit na ho tayo! Hindi tayo makakalis! Magandang gabi ho. Ay, ano po yun? Dito ho ba nakatira si Bindo Ariola? Ay, oo, oh, pasok ho, pasok. Salamat ho. Magpupura kayo. May naghahanap siya. Nero ho. Upo ka mo lang, Yolanda. Upo ka lang, sige. Sabi mo kasi, noon, huwag ka kong dumalaw sa kulungan eh. Di ba? Wala naman kasi mangyayari. Masakit lang sa loob. Meron akong gustong ituwid. Malaking kasalanan ko sa'yo.
Então mata ele, meu caminho. Oh, é tudo toalha. Salama to. Não ia arena, não ia arena ali. O que na tempo que sabe não? Seguro não. Kung naglakas loob ako noon, hindi ka nakulong. Ipagpatuloy na lang natin ang kanya-kanya natin buhay. Handa akong maligan lahat ng nakaraan. Tindo. Ka? Si Yolanda, kaibigan ko. Hi. Kamusta ka? Si Mila nga pala. Anda ka ng kaselda ko. Bumibisita siya ron eh. Yung matanda kanina. Yung nanakita mo. Yun ang tatay niya. Imbitahin kaya natin siya sa kasal natin next month. Kailangan ko nang umalis. Salamat. Yoli. Bingo. Yoli. Naubos lang ang pera mo dyan sa seat at tips na yan! Ano mo na yan? Tay! Ano mo na yan? Tay! Wala! Tay! Tay! Rikila mo na yung bata! Tay! 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 Ikaw ba naman nagot sa mga hiniraman mo? At tigilan mo yung kaibangan mo sa pagkanta at pagsayaw mo! Tay, bakit ba kayo galit sa akin? Dahil ba wala kayong pagbala sa sarili ninyo? Waldo! Waldo, wag naman ka nun! Huwag kayo magkala. Ano nangyayari dito? Waldo, umalis ka na! Oo, aalis kami. Tay na! Ikaw lang! Tama na! Gusto niyo mawala ako rito para alilain niyo maging ako. Mabait lang kayo sa amin dahil kailangan nyo kami. Itigil mo yan! Palamunin ka lang dito! Poldo, umalis ka na. Ayaw namin ang gulo dito sa bahay, ha? Bakit ang pamilya nyo, Mayos? Umalis ka na! Oo! Oh! Sige na! Oh! Halika na! Halika na! Ayoko! Ate! Ay! Ate! Sige! Kung mamipay kayo sa kanila! Kung di ko pa naman bawo ng pamilya nyo, umalis ka na dito, oh! ha? Umalis ka na! Ayok oh, to! Ay, ano ba? Huwag mo ganyan yun yung tao! Huwag ganyan yun yung tao! Ano gusto mo? Basta si Dai dito sa sarili na pamahay! Ha! Tama na. Tama na. Handa naman po akong talikuran ng pagsasayaw. Ay, naku. Yan ang huwag mong gagawin. Sundin mo ang hilig mo sapagkat yan lamang ang magbibigay sa iyo ng ganap na katuparan. Ha? Kasalukuyang inotopsiya ang bangkay nila Villaruel at Cancilla. Namatay ang dalawa matapos kusugin at swati. Nahirapan na talaga kami. Kulang na kulang ang kita ni Eman. Gasino lang naman kasi ang kinikita niya sa Labor Federation. Kahit na ba mag-tinda-tinda ako, magkano lang naman yun. Huwag ka nang mahiyang tanggapin ito. Sige na. 
Ate, sinusundo ko nga pala si nanay dahil gusto daw niyang lumabas at matagal na raw siyang hindi nakakapanood ng sine. Bakit? Nag-uuwi naman ako ng mga BCD, ah. Minda, tanggapin mo na nga ito. Ikaw naman. Salamat. Sa katapusan, babayaran din kita. Sige. May pera naman ako, ah. Bakit nangungutang ka pa sa ibang tao? Kahit naman pa paano, nakakabenta ako. Eh, nahihiya na ako sa'yo, eh. Marami na akong utang sa'yo. Eh, hindi naman kita sinisingil, ah. Kaya nga ako nahihiya. Hindi naman ako ibang tao, ate. Kulang pa ng itlog, dagdagan nyo. Malapot. Opo. Ate, sandali. Bakit ka ba galit? Ano bang naging atraso ko sa'yo? Wala kang pakiramdam. Nakakasakit ka na. Hindi mo pa alam. Wala akong naaalala naging kasalanan sa'yo. Ako ang takbuhan mo nung araw nung may problema ka. Hindi ko naman pinagkakailayo na. Lagi kitang pinagtatakpan sa nanay. Nung nabuntis ka at nagkaanak. Nasa na ba ako sa buhay mo? Anong ina-expect mo, ate? Lapitan kita sa lahat ng bagay. Nang malaman ng nanay na nabuntis ka at binagalitan ka, sino ba sinisim mo? Diba ako? Sinabi mo, masama akong influensya sa'yo. Tagal na nun. Bakit ngayon mo lang nailalabas lahat yan? Teka, aminin mo rin ate. Ginamit mo rin ako nun. Nang malaman mo yung tukul sa amin ni Greg, Sinabi mo sa akin, ilihim natin kay nanay. Nagre-rebelde ka kay nanay dahil hindi mo nagawa ng panahon nino ni Dinto. Ginawa ko lahat yun para sa'yo. Dahil ayoko maramdaman mo kung anong naramdaman ko. Anong ginawa mo, diba? Umalis ka, hindi ka nagpaalam. Nurse ka, dapat ikaw na nag-aalaga sa nanay natin, di ba? Anong ginawa niyo lahat? Lahat kayo, niwan niyo ako mag-isa. Hirap din ako. Hindi yan ang inaasahan ko sa isang kapatid. Kahit kailan hindi mo ko tinuring na ate. Ang problema mo, hindi mo kayang kontrolin ang buhay mo. Pero gusto mo, kontrolin ang buhay ng iba. Nagpabait-baitan ka. Kung nakamamatay ang idealismo para sa iba, nakakasira naman daw sa akin ang aking sobrang kabaitan at kakimian kung si Gloria ang paniniwalaan. Patuloy akong sumubsob sa trabaho upang maibsan ang hinanakit ko sa mundo. Kim-kim ko pa rin ang sama ng loob sa mga taong nagkulang sa akin. Dano! <laughs> Ilagay natin dito sa tabi ang katapin na kasi. <laughs> Tumagal ang bakasyon ni Samuel. Nainip ang kanyang dalawa na. Pakiramdam namin, wala na yatang balak bumalik si Samuel sa Amerika. Hali kayo, magsiyo po kayo. Mga bata, upo. Samuel, naguguluhan ng mga bata. Ang pangako mo raw, isang buwang bakasyon kayo rito pagkatapos isasama niyo pag-uwi si Kathleen. Pero inabot na kayo ng Pasko at lahat. Ano ba talaga? Yeah, Dad. What's going on? Are we still leaving? Yes, we are. In due time. And what is that supposed to mean? It means, kapag sinabi kong uuwi tayo, doon lang tayo uuwi. But Dad, that's unfair! You never said anything about this! Shut up! Samuel, linawin mo ito. Dahil naguguluhan na rin kami. Nay. Dito na sila titira. Dito na sila mag-aaral. Ako lang ang babalik sa Amerika. What? What? 
Anong nangyari sa usapan? Naitatapatin kita. Nahirapan na ako. Akala niyo ba porkit doon niya na kinikita ko? Marami na akong pera? Hindi! Hiwalay na ako. Mahirap magpalaki ng dalawang anak sa Amerika. Tatlo pa! Dylan. Tira. You're staying here with Kathleen. Kathleen, I'm sorry. You lied to us! You're unfair! Liar! Samuel! <laughs> Nay, nahihirap pa na ako. Hirap na hirap na ako. Paubos na yung pera ko. Nagkaroon ng malaking gulo dun sa accounting office na pinapasukan ko. Kabuntik na ako masapit sa gulo. Kaya ako natanggal sa trabaho. Pagmula nung nagpatong-patong na ang utang ko, Hirap na hirap na ako. Hirap na hirap na ako! Ener, huwag ka nang umasang sasama pa ako doon sa grupo nyo. Kayo ang source na lumabas doon sa dyaryo. Bakit pati pangalan ko dinamay nyo? Walang nagpagkit na pangalan mo. Pero alam mo naman ang bres. Hindi naman lahat dito bulok eh. Hindi naman hopeless yung sitwasyon. Yung natuklas sa mong anomalya, yun din na natuklas sa namin at inireklamo. Pero walang nangyari. Pero alam nyo walang nagsaksid na kundita dito. Wala pa nga. Pero nasa kamay natin ang kapangyarihang iligtas sa bansa. Siso, pamilyado akong tao. Buntis pa si Mrs. Pero hindi ako napanghinaan ng loob dahil doon. Pero alam niyo mapanganib malagay sa mga taong tulad natin na may armas. Ang kapangyari magpatakbo ng bansa, di ba? Merry, Merry, Merry Christmas! Merry Christmas, Lola! 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 Salamat, ha? Uy! Uy! Merry Christmas! Salamat! Thank you! Atin po na to, ako ano to? Ate! Merry Christmas, Vicky! Para sa'yo. Thank you! Merry Christmas! Teka, ha? Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas, Vicky! Merry Christmas! Merry Christmas, Vicky! Merry Christmas, Vicky! Halik kayo din sa loob! Merry Christmas, everybody! Mga regalo nating lahat ito para kay Narciso at kay Dindi. Enay, after New Year ko na lang bubuksan yan dahil plano kong ipunin, baka may gusto pa maghabol ng regalo. Ay, so ako, Nay, kailangan pa ako sa kapo. Bakit naman? Yellow alert ko kami. Bukas ako, babalik na kami sa Basilan. Merry Christmas, Nay. Ate, mag-ingat ka, ha? O, Ate. Kuya, tuloy na kami. Ha? Oh, okay, kailangan mo maaga sa Basile. Magalakas. Bye-bye. Thank you po. Merry Christmas. Thank you po. Tuloy na kami. Salamat. Bye-bye. Sige, bye-bye. Sige, bye-bye. Sige po. Bye. 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 Merry Christmas. Bye. 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 Bye.
Ba't di ka muna mag-dotse boy na dito? Oo nga. Pagbalik ko na lang, bawi ako sa inyo sa New Year. <laughs> ah, basta mga kuka na, sa bagong taon, kailangan kumpleto ang ating pamilya. Oh, uh-huh. Wag mong kakalimutan Opo, yan, anak, ha? O, oh, sige. <laughs> Mga walang yaka kayo? Ilabas niyo ang magin ako! Ilabas niyo! Mga walang yan to? Asan ang magin ako? Merry Christmas! Merry Christmas! Papaano magiging Merry Christmas kung tinatago niyo magin ako? Pumasok ka muna at may mga regalo kung may parts sa'yo. Poldo! Pare, Pasko ang Pasko eh. Halika, pasok ka na lang. Palayahin ang mga inaapi! Panahon ng kapaskuhan, panahon ng pag-asa, ngunit patuloy ang paglala ng sitwasyon ng aming pamilya. Lagi mo ang pagdadasala. Pero wag naman yung sobra-sobra, baka... Baka mahuli tayo naman sa angels. Basta mag-iingat ka, ha? Ikaw rin. Araw ng ninyo sa Inosentes, nag-away si Samuel at Eman. Pinag-awaya nila ang pagdala ni Eman kay Dylan sa welga ng isang kumpanya. Bakit ka nagpunta sa rally? Anong alam mo sa mga bagay na yon? Ha? Uncle Eman invited me. I just wanted to go out. You don't go there without my permission! But I was with Uncle Eman, Dad. So what? Kuya, wala naman siyang kasalanan eh. Gusto lang niya lumabas. Alam mo kung lumari mayayari sa inyo doon? Those people are desperate. You can get hurt! No, they're not. They're good people! Huwag mong sinasagot ng ganyan, ha? Nakamistado ka na! Uy, ano? Ano ko pa rin ako? Teka! Ano gusto mo pa nabasin? Ha? Mas mabuti ang ama! Mali ginagawa ko! Hindi ba sa akin kagalit? Huwag mong ibuo sa bata ko! Gusto mo manuntok! Ako ang suntok ibaw! Stop it! Stop it! Stop it! Samuel! Eman! Tama na! Hindi ba kayo nahihiya sa mga anak nyo? Pagsabihin mo ito kumunis sa anak mong bastos! Nag-America ka lang, alam mo na kung sino ka. Ni minsan nga hindi ka nagpadala ng tulong. Hindi nagpadala ng tulong? Nagpapadala ako dito lagi ng pera pero hindi ito ko. Nagpapakasasa ako dito habang ako nagpapakahirap sa Amerika. Tumigil na kayong dalawa. Tumigil na kayo. Umalis na kayo rito. Mas gusto ko papapatay na ako. <laughs> Tay! Nanay! Parang dinudurog ang puso ko sa mga nangyayari. Maaari mo ba silang kausapin, Enyong? Kung sila ang lalapit sa akin, pwede ko silang pangaralan. Pero kung ako ang lalapit sa kanila, parang nanghihimasok na yata ako. Kung kailan pa ako naging matanda at saka naglalabasan ng kanilang mga hinanakit sa isa't isa. Ano ba ang pakiramdam mo sa mga anak mo? Mahal ka ba nila? 
Mahal kung sa mahal. Paano malalaman kung mahal ka ng isang anak? Mararamdaman mo yon basta't magulang ka. Isipin mo na lang na binayayaan ka ng anim na anak na nagmamahal sa'yo. At alam mong mahal ka nila. Magmimisa ka na. Huling misa ko na ito. Lilipat ka ng parokya? Ah. Uh, iho, alika rito. Lapit dito. Aalis na ako ng pagkapare. Ito si Junjun. Magandang gabi po. Ang aking anak na matagal ko nang hindi kinilala. Patawarin mo ako, Florencia. Malaking epekto kay nanay ang pagtatapat na ito ng kanyang kaibigang pare. Dahil nangyari ito sa panahong humihina ang kanyang pananalig sa katatagan ng aming pamilya. At ngayon ay natuklasan niyang ang pader na kanyang sinasandalan ay hindi rin pala sintatag na kanyang inaasahan. Eh, sir, paano naman kami makikipaglaban sa kaaway? Eh, sapatos pa lang namin eh, sira-sira na. Huwag ka mag-alala, nai-report ko na yung sa mga opisyal natin. Wala nang problema. Okay na yun. Pero, sir, pare, wala nang pero-pero. Hindi naman sapat na dahilan nyo para hindi nyo magawa yung mga tukulin nyo bilang mga sundalo, di ba? Yes, sir. Hello? O, oh, Dindi. Bakit? Naabala ba kita? Hindi naman. Uh, may in-early flight kami mga sugatan dito. Napatawag ka. Nagpacheck ako sa doktor. Buntis ako. Buntis ka? O sige, basta pagbalik ko dyan, aminin na natin sa kanilang lahat at sabihin natin nagpakasal na tayo. Tapos planuhin na natin church wedding natin. Kala ko magagalit ka eh. Uy, bakit naman ako magagalit? Anak ko yung dinadala mo ngayon. Anak nating dalawa. Ganito na lang gawin mo. At si kasi mo mabuti yung sarili mo, ingatan mo. Pagkatapos, huwag ka masyado mag sa akin dito. Ayos lang ako dito, ha? Ikaw rin, mag-ingat ka. I love you. Bye-bye. Sinabi ko noong pa, nang wala nang mangyayari Benjut, sa relasyon na to. Benjut, sino ba may problema? Ang pamilya mo may problema? Ang volunteer ako to help. Gawin niyo walang kayo ng mga farm workers ninyo. Oh, wala silang tiwala wala, sa akin. Pakailang! Sinasabi ko sa'yo ang problema! Ang trabaho ko, successful naman ako. Siguro iniisip nila bumbay lang kasi... Hoy! Sinasabi ko na sa'yo ang problema! Huwag mo ko tataas ang bakit! Hindi ako tataas ang bakit! Eh, ano yan ha? Let's go!
Kinalulungkot ko po ang balitang ito, Mrs. At nakikiramay po ang buong Armed Forces of the Philippines sa sinapit ni Lieutenant Narciso sa Pilipinas. Isa po siyang bayani. Dahil may pamahii na hindi dapat abuti ng bagong taon ng lamay, tinaon namin ang libing ng Disyembre at 31. Ang aking asawa, ang ama ni Narciso at ng iba pa naming mga anak, ay isang opisyal ng pulis na nagsilbi ng buong katapatan sa kanyang bayan. Bunga marahil ng idealismo, sumunod si Narciso sa kanyang mga yapak. Napatay ng masasamang loob ang aking asawa. Marahas din ang naging pagkamatay ni Narciso. Kailan pa tayo makakalaya sa kadena ng karahasan? Napakapait ang gapin ng aming pamilya ang sumalubong sa bagong taon na hindi kasama si Narciso. <laughs> Madam, this flag is presented to you in behalf of the great formation as a token of its appreciation for the faithful and honorable services rendered by your beloved son. Our condolences. Salamat po. Katarantaduan po. Bisperas ng bagong taon, sino ang mag-aakalang sa araw na ito? Habang nagkakasayahan ng ibang pamilya, ang trahedyang sariwa pa sa amin ay susundan pa ng isa. Binastos mo ang libing ni Narciso. Kahit konti lang. Ako ba pinariringgan mo? Oo, ikaw. Ginamit mo ang libing para isulong ang protesta ng grupo mo. 
Militar ang may kasalanan kung ba't namatay si Narciso. Walong balang nahanap nila sa katawan niya, katulad ng rebelde yung nahanap nila. Sabi mo ka sa akin, kung hindi militar ang gumawa nun. Hindi mo na pinili ang lugar. Hindi mo man lang pinalagpas sa libing! Matagal ka nang wala rito, hindi mo lang sinasabi mo. Hindi pa niniwala ang pinagtatalunan dito ah, kundi yung kabasusan mo! Samuel, sandali! <laughs> sandali lang! Hindi ba kalilibing lang ni Narciso? Ano ka ba naman? Bakit nagsisimula ka na naman ng gulo? Ako ang simula! Mas nakakananda ako rito kaya may karapatan ng pagsabihan to! Teka muna, kahit ba tayo nagluloksa? Ha? Aawayin mo siya? Ano ba talaga? Sa Yolanda! Ikaw nakakatanda sa amin dito. Kinukonsitibot ang tarantado nito! Ang sa akin lang yung tama! Ang hirap naman kasi pakiramdam mo lagi kang tama. Oo! Dahil sa pagkakataon ito, ako talaga ang tama! Kuya! Hindi ba dapat tinutuwid natin ang baloktot? Di ba? Huwag mo kong tuturuan sa pagtuwid ng baloktot. Minsan ka nang nakiusap sa akin para baloktotin ang totoo. Anong pinagsasabi mo? 1991 noon, di ba? Di ba namatay ang kaibigan mo si Rex? Yung boyfriend mong si Raulo ang gumawa nun. Wala siyang kasalanan! Self-defense sa tao! Dito! Pero anong ginawa niyo? Ikaw! Kayong lahat! Ano? Di ba pinigilan niyo ako? Para hindi ako magsalita! Para hindi ko sabihin ko anong totoong nakita ko! Hindi ah, tama na! Pero ang totoo, yung baril mo na walang lisensya ang dala niya, hindi ba? Pero kailangan mo sumitsip sa tatay niya! Dahil politiko eh! Hindi ba matutulungan ka niya para makapunta ka ng Amerika? Kaya kailangan niyo ipagdiinan si Dindo! Napakatangko ko! Yolanda, anak! Para lang matupad ang pangarap mo, tiniis ko lahat yun! Para pareho kayong lahat! Ate, honey. Ikaw! Ate, tama na! Saka pa! Yolanda! Sinamantalan niyo lahat ang kainaan ko! Ate, magbabagong taon na! Hindi! Walang bagong taon! Wala sa pabinang to magbabago! Happy New Year, everybody! Happy New Year, Greg! Happy New Year, Greg! Tito Resto, hindi ko nangarin na lang. Nay! Wala lang pa sa inyo. Nay! Happy New Year po! Bagong taon na po! Sasalubuhin ba natin ang putukan na sama ng loob? Ayoko nitong nagpapalitan taon, nag-aaway pa kayong lahat. Kung ganito rin lamang, mabuti pang umalis na kayong lahat at iwanan niyo akong mag-isa. Nay, bagong taon na. Hindi pa ba tayo magdadasal? Tawagin ang lahat ng gustong magdasal. Ang ayaw magdasal. Mabuti pang umalis na lang sa bahay na ito at huwag nang bumalik. Inay, hindi na kami dito magbabagong taon. Sana pala hindi na kumuhi dito sa Pilipinas. Makitid utak ng tao dito eh. Samuel! Samuel! Ay! 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 Muntik mo nila sa tayo sinara! Ay! Samuel! Kuya! 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 Samuel! Stop it! Stop it! Hindi ba kayo magpapakawan? Tama na! Kuya! Tama na! Nay! Tama na! Tama na!
Sige na. I will advise you about the patient's condition later. Okay? Sige. I need to speak with you. Irregular mo yung pag-check ng pulse rate. Okay. Anong kondisyon ni nanay? Nagkaroon ng blood clot sa parte ng utak niya na kumokontrol sa kanyang pagalaw. She's still in a coma. And at her age, I cannot suggest an operation. Nasa panganib pa ba siya? O, obserbahan pa namin siya. But one thing is for sure. If she survives this, she will remain comatose. W wala naman pag-asa? Irreversible ba? Hindi na ba siya makaka-recover? Sa propesyon namin ito, ayaw naming magsalita ng patapos. Despite the advancement of medical science, we doctors still do not know everything. Excuse me. Patawad, Nay. Kasalanan namin ni Kuya. Hindi na nananlampasan ni Kuya hinakit namin sa isa't isa. May pagkukulang rin naman ako sa'yo, eh. Sa kamila ng paghihirap niyo ni Tay sa amin, Ang dahilan kung ba't ka nagkaganyan. Malamig kayo. Sana narinig mo ako. Sana matanggap mo. Kami sinasadya. Nay. Nay. <laughs> Gloria. Ayos dito. Bad cover to eh. Magandang lugar, safe. At least hindi tayo mag-aalala sa suicide bombing. <laughs> Tsaka, baka pwede na kami mag-immigrate ni Alexis. Para di na rin ako nag-aalala. Eh kung may mali nga lang si nanay, sigurado sasabihin sa'yo, tama yung desisyon mo magtrabaho sa Canada. <laughs> Magkano nga ba exchange ng piso ngayon sa Canadian dollar? Magkano nga ba? Mataas yata. Hoy! Ano ginagawa mo? Tama na! Ayoko na! Ikaw ang maghanap ng trabaho sa abroad kung gusto mo! Pagod na ako magpalila sa iba!
ない。Nakapagpasya na ba kayo? Tungkol po saan? Alam ninyo ang kalagayan ng pasyente. Ang life support system na lang ang bumubuhay sa kanya. If you decide to unplug the life support system, ipaalam ninyo sa akin. Nagkaroon ng pagsabog sa loob ng pabrika kung saan nagwewelga ang unyo ni Eman. Si Eman ang pinagsuspetsa ang utak ng pagsabog. May warrant of arrest kami para sa kanya. Wala naman talaga pagtasa. Kailangan na ba talaga nating desisyonan ito ngayon? Sinong bubunot? Sino sa atin ang may kayang gawin yun? Hindi ako naniniwala. Na wala tayong pag-aasa. Ate! May mga taga-NBI sa ubi! Ay, huwag kayo pumasok saan! Wala sa nang asawa ko! Ba't hindi tayo magtulungan? Pagtsagaan natin. Babalik na ako, Amerika. Kayo may iwan dito. Kaya kayo ang magdesisyon. Bakit ako ba? Ano bang kasalanan ng asawa ko? Terrorista asawa nyo. Let's go! Ako ang panganay. Ako na ang magdedesisyon. Hindi natin bubunutin. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Hindi tayo magpapatalo sa, sa sitwasyon to. Hindi tayo papayang mam mamatay ang nanay, di ba? Hello, Eman. Hinahanap ka ng mga, ng mga NBI. Mag-iingat ka. Bahala ka na, ate. Kuya, mag-iingat ka. Bye, Dad. Tulad ng plinano niya, bumalik papuntang Amerika si Samuel at iniwan ang mga bata. Ipinagtapat sa amin ni Dindi na kasal siya at buntis kay Narciso. Nakunan si Dindi. Hindi pa rin niya nalagpasan ng pagluluksa kay Narciso. Sa kalaunan ay nakayanan ng katawan ng nanay ang pagtanggal ng life support system, bagamat patuloy pa rin siyang walang malay. Hindi na umalis ng bansa si Gloria. Tinulungan na lang niya akong alagaan si nanay. Si Greg naman ngayon ay caregiver sa Libya. Ang masaklap, kailangan pa rin isa sa kanila ang umalis ng bansa para kumita. Dahil anuman ang kayod nilang dalawa dito sa ating bayan, ay wala pa rin mangyayari. Ilang buwan lang ang lumipas, natupad ni Diana ang kanyang pangarap na maging dancer sa TV. 
ang kita niya ang pinantustos kay Poldo na nastrok bunga ng pagkabugbog sa kanya noon. Patuloy pa rin tumutulong sa amin si Diana. Tinutulungan niya ako sa pag-aalaga sa mga anak ni Samuel. Si Father Manalo ay hindi na pare. Kasama niya ang anak niya sa lahat ng kanyang lakad. Si Tito Resti naman ay naghahakot ng mga flying voters at bumibili ng boto. Ang masaklap nito, marami pa rin sa atin ang nagbebenta ng boto. Premature ang anak ni Vicky. Nang lumabas siya ng ospital, itinabi niya kaagad ang baby sa nanay. Matibay pa rin ang kanilang pagsasama ni Ramesh, kahit hirap sila sa negosyo. Pinagbintang ang terorista si Eman at dahil masigasig ang programa kontra terorismo, patuloy siyang hinahanap pero di siya matuntun. Hindi naniniwala si Eman na makakatanggap pa siya ng hustisya kahit wala siyang kasalanan. Nagtrabaho muli si Samuel sa Amerika. Nagtsaga siya sa mababang sahod at tiniis ang hirap doon gaya ng ibang Pilipinong naniniwala na Amerika ang solusyon sa lahat ng problema. All this? Yeah. Meron po kaming ginagawang tribute para sa kapatid ninyo si Narciso. At gusto po sana namin kayo ma-interview. Kung maaari po sana, mabigyan linaw ang sinabi ng kapatid ninyo si Emmanuel Filipinas na maaaring militar ang bumaril sa kapatid nyo. Anong gusto nyo? Baguhin ko sinabi ng kapatid ko? At saka bakit si Narciso? Bakit hindi ibang tao na lang gamitin nyo? Nag-aaksaya kayo ng oras namin. Ganun po ba? Sorry, ma'am. Alis na kami. Ako naman, natagpuan ko na ang aking tinig. Nagkaroon na ako ng boses sa pamilya. Matapos ang nangyari kay Narciso at mga pangyayari sa kapalikiran, nawalan na ako ng tiwala sa mga institusyon. Ang tanging pinaniniwalaan ko ay ang institusyon ng pamilya. Ate Gloria, para kay nanay. Ay, nanay, wala pa po dito si Eman pero nagpadala siya ng sulat para sa inyong karawan. Mamaya na po natin babasahin. Galing naman kay Kuya Samuel. Ah, at si Kuya Samuel po nagpadala ng regalo para sa inyo. Itabi mo muna dyan. At mamaya babasahin natin to. Halina kayo dali. Ops, nai, nandiyan na po sila. Happy birthday, nanay! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Lola! 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 Happy birthday, Ano? Dapat kantahan na natin. Oo. Oh, oh. oh, oh. Kantahan natin. Sige ba? Sige, kanta tayo. Happy birthday, Nanay. 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 Yay! Yay! Ay, ate. Oo oh, nga pala. Tama ang sabi ng Nanay. Hindi natin dapat pinapasa ng nakaraan ng parang krus. Dapat daw ay laging ginagamit natin ang nakaraan na tuntungan para maabot ang kinabukasan. Kahit wala na ang life support system, ay patuloy pa rin humihinga si nanay. Binubuhay siya marahil ng aming pagmamahal. Laking pasasalamat namin sa Diyos. Buo ang desisyon kong manatili sa tabi ng nanay. Naniniwala kami na balang araw ay magkakamalay si nanay at babangon. Naniniwala rin kaming lahat na sa kanyang pagmulat at pagbangon ay magiging matatag muli ang pamilya Pilipinas. Oh
Nanatili 